আরো কিছুদিন ঝুলে থাকল বাম জমানার হেভিওয়েট পূর্তমন্ত্রী তথা সিপিএম এর শীর্ষ নেতা বাদল চৌধুরীর ভাগ্য আর প্রায় এক সপ্তাহ পরেই ত্রিপুরা হাইকোর্ট তার ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা পূর্ত কেলেঙ্কারি মামলায় এফআইআর প্রত্যাহার করা কিংবা জামিন পাওয়ার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে এখন রয়েছে উচ্চ আদালতের হাতে তাই সোমবার চূড়ান্ত শুনানির দিনে উচ্চ আদালত চত্বরে এই বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়ে যায় গুঞ্জন কারণ এই মামলা সংক্রান্ত ইস্যুতে উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে যেভাবে তথ্য প্রমাণ ইস্যুতে সরকার পক্ষকে বেকায়দায় পড়তে হয়েছে তাতে আসন্ন রায়দানকে ঘিরে উচ্চাশাই ফুটে উঠল বাম শিবিরের মধ্যে দেরিতে হলেও কিছুটা আশার আলো এখন দেখতে পাচ্ছেন তারা দু হাজার আট নয় অর্থ বছরে পূর্ত দপ্তরে ছশো কোটি কেলেঙ্কারি ইস্যুতে গত ১৩ অক্টোবর পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের হওয়ার পর থেকেই এই ইস্যুতে শুরু হয়ে যায় শাসক বিরোধী পক্ষের মধ্যে চাপান উত্তর এর নেপথ্যের অন্যতম কারণই হচ্ছে বাম জমানার তদানীন্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর নাম জড়িয়ে যাওয়া বাদলবাবুর পাশাপাশি এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয় প্রাক্তন মুখ্য সচিব যশপাল সিং এবং প্রাক্তন মুখ্য বাস্তুকার সুনীল ভৌমিককে এরই মধ্যে প্রাক্তন মুখ্য বাস্তুকার পুলিশের জালে উঠলেও বাদল চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা মোটেই সহজ হয়নি তদন্তকারীদের এই ইস্যুতে জল ঘোলা কম হয়নি শেষ পর্যন্ত একুশ অক্টোবর রাতে আইএলএস এ চিকিৎসা করাতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন পূর্ত মামলার অন্যতম অভিযুক্ত বাদলবাবু কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাকে পরদিন আদালতে তোলা যায়নি পরবর্তী সময়ে তিরিশ অক্টোবর তাকে একবার আদালতে হাজির করানোর চেষ্টা হলেও থানার লকআপে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি তাই চিকিৎসার জন্য তাকে জীবিতে নিয়ে যেতে হয় এই অবস্থায় গত আটই অক্টোবর বিশেষ আদালতের দিন ভর শুনানির পর বাদলকে এগারো নভেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হয় এগারো নভেম্বরই শর্ত সাপেক্ষে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীকে চার দিনের রিমান্ড মজুর করে আদালত যথারীতি এনসিসি থানায় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে চার দিনের রিমান্ড কাটিয়ে ফের প্রভুরামপুর সংশোধনাগারে নিলে সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিযুক্ত প্রাক্তন মন্ত্রী এরই মধ্যে বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়ে উচ্চ আদালতে আবেদন জানান তার আইনজীবীরা সে মোতাবেক ২৬ নভেম্বর শুনানির দিন তারিখ ধার্য হয় যথারীতি নির্ধারিত দিনে ২৬ নভেম্বর এই আবেদনের উপর শুনানি হয় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে কিন্তু সেদিন সরকার পক্ষের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল উচ্চ আদালতের কাছে কিছু সময়ের জন্য আবেদন জানালে এই শুনানি ফের দোসরা ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয় এই পরিস্থিতিতে নির্ধারিত দিনে সোমবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয় তথ্য প্রমাণ পেশ করে এদিন এই মামলায় অভিযুক্তের হয়ে ডিভিশন বেঞ্চে জোর সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে তার যুক্তি ছিল যে দুর্নীতি ইস্যুতে তার মক্কেলের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল সেটা কোনোভাবেই করা যায় না কারণ মন্ত্রিসভা এবং বিধানসভার সিদ্ধান্ত ক্রমেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছিল তাই এতে বাদল চৌধুরীর কোনো হাত ছিল না শুনানি শেষ হয়ে গেল সামনের মঙ্গলবার বিচারপতিরা তাদের রায় ঘোষণা করবেন আমরা আমাদের যে কথা বলা সে কথা বারবার বলেছি যে এর মধ্যে কোনো রকম অপরাধমূলক কাজ নেই রাজ্যের মানুষের স্বার্থে ব্রিজ তৈরি হয়েছে ব্রিজ তৈরির জন্য যে টাকা খরচা হয়েছে সে টাকা অ্যাসেম্বলি পাস করেছে তাতে পুলিশের বা কারো ইনভেস্টিগেটরের কোনো অধিকার নেই বিকাশবাবুকে এদিন মামলা পরিচালনায় সহায়তা করেন বর্ষিয়ান আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন সাক্ষাতে তিনিও এই মামলার খুঁটি নাটি তথ্য সম্পর্কে অবহিত করেন অ্যাডভোকেট জেনারেল বলার চেষ্টা করেছেন যে এই দরপত্র আহ্বান করার ক্ষেত্রে বেনিয়ম হয়েছে কিন্তু আমাদের বক্তব্য যে দরপত্র আহ্বান করার ক্ষেত্রে কোনো বেনিয়ম হয়নি সবটাই প্রকাশ্যে ছিল সবটাই মন্ত্রিসভা কিংবা ওয়ার্কস অ্যাডভাইসারি বোর্ড যেখানে রাজ্য সরকারের উচ্চ আধিকারিকরা আছেন ওয়ার্কস অ্যাডভাইসারি বোর্ড ডাব্লিউ এবি এবং সাপ্লাই অ্যাডভাইসারি বোর্ড এস এবি তাদের অনুযায়ী যেখানে আইন বিশেষজ্ঞরা আছেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উচ্চ উচ্চ আধিকারিকরা আছেন তাদের অনুমোদন নিয়েই দরপত্র বিষয়টা ফসলা করা হয়েছে সেখানে ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রী বাদল চৌধুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া কোনোভাবে অংশগ্রহণ করেননি কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার কোনো চেষ্টাও করেননি অপরদিকে সরকার পক্ষের হয়ে মামলাটি পরিচালনা করেছেন অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভূমি শেষ পর্যন্ত দুপক্ষের আইনজীবীদের জোর সোয়াল যাচাইয়ের পর উচ্চ আদালত এই আবেদনের রায় আগামী দশই ডিসেম্বর ঘোষণা করার আদেশ দেয় আর ততদিন পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে অপেক্ষায়